蜘蛛侠伙伴第三代，没想到除了灭霸浩克，还有人全都比脑袋还大。惊奇少女卡玛拉，仔细看还是四段手无关节，还有蚁人斯科特变成 Q 版完全不认识了都。等等，这边还有新品，漫威英雄群星版第二代。你看封面，光听这名字，超凡奇迹也知道这一代一定是超凡蜘蛛侠领衔。好家伙，大隐藏竟然是装备了四根机械爪的钢铁蜘蛛战衣，还有这么多的新角色。奇异博士这是拿了两块月饼吗？虽然中秋已经过去了，但这祝福我还是收下了。我要凑齐所有的漫威宇宙英雄，看看。蜘蛛侠小伙伴们已经组团出来迎接新朋友了。先来这大前头，惊奇少女，就一包组件加一张拼装说明书，超大的尺寸，再小的小朋友都能一眼就看懂。背面是互动的玩法介绍，小蚁人竟然把大蜘蛛侠给指成了倒立，太搞笑了吧！拼装一扣一按，一个大脑袋就出来了。哦，这拳头像沙包一样，比我想象的还要大。你看看，在他的面前，浩克都是个弟弟，居然还是通用的。石头剪刀布。装备后，锤地都更有气势了。Q 版造型超级可爱，脖子上还挂了条围巾，飘在了身后，像带反了红领巾的小学生。拿出我的装备，可不能让其他的几位漫威大哥看了笑话。怎么样？这一下谁还敢说俺是小学生？大前头可是随时待命了。大的看完了，再来小的，可以四两拨千斤的蚁人。眼镜我知道，可这是啥呀？这么小的透明底座，人我应该站不住啊。不对，蚁人的危机形态底座是给他设计的，好像一个指挥交通的太空警察。后镜可以上下开合，身后的插口也像蜘蛛侠一样，可以安装吸盘，不用玻璃，不用光滑的平面。我这大铁板都可以吸附的超稳。有意思的是，小蚁人脚底也能安装，瞬间就能在我的玩具墙上飞檐走壁了。但这都不是重点，看我给你们表演个。单手举浩克，哈哈，原来刚才上面说的举蜘蛛侠都是低估了你呀、啊！再来黑蜘蛛迈尔斯的蛛网战衣，好像仅仅只是配色上做出了区别。嗯，这次还多了二蛋的脚部火焰，手部的蛛丝和手型也保留了下来。那白蜘蛛的格纹应该也是简单的升了个级，不对，肩膀上多出了一对透明的雨衣，看上去更加的优雅了。好朋友都凑对了，接下来该介绍新朋友了。哎哎，你可一定要撑住啊！这里面也有你的原形态，一会儿让他帮你一起扛。哦，小包装封面直接就是大隐藏领衔，这在之前从来没有过的。看看第一包会是谁？钢铁侠马克兔，身份卡牌变成了电影飘歌的造型，又小巧又精致，拼装还是那个熟悉的味道，只是手臂和大腿一样，这次换装了菱形卡扣。原本还以为这种老牌战衣会很 low， 没想到布鲁克还原出来的依旧很精致。胸前的核反应堆，腰上的金属连接片，连老式机甲那种缝缝补补的痕迹都有涂装。特效火焰这一次不能安装脚底，但平开手型终于是给配了。我们威力强悍的掌心炮又回来了，远程待命，等待其他队友就位。钢铁侠的小伙伴战争机器。不愧是同出托尼老师之手，身体构造几乎一样，唯一不同就是身后这把半挂的夹克林，还能左右和轻微上下调整角度。电影中也是完全不输马克兔的存在。这衣服，奇异博士？不对，是银河护卫队的领袖星爵。虽说战力相较于那些开了挂的大佬稍微逊色了一点儿，但这双手的元素枪也是绝对不能小视的。有了这大腿单独的零件，太好摆造型了。第四盒，蛛网战衣。不是啊，普通款的蜘蛛侠，这材质不一样，麻嘟嘟的颗粒感，还不只是头雕，腰部、胸部、背部全都是。哇，第一次在积木人上看到这种材质，太有质感了。不过碍于角色的原因，身形瘦了不少，连手型都是扁的。其次，摆造型倒是更方便了，又是金属灰的零件，铁霸王。蜘蛛侠一里的大反派，这大话筒一看就笨重无比，手掌也是空有卡走位，特效啥都没给配。来，别说我不给你机会，马克兔的火焰先借你用一下，一会儿借了初代战衣，能不能绝地反击就看你的造化了。你看看，这不就来了吗？最最初代的战衣，这一身用的可全都是各种的破烂、废弃的零件，看着上面连电焊铸铁的痕迹都保留了下来，身后还是老旧的液压蒸汽装置。背部还有托尼老师的签名 ，Stark 就站在他旁边，让他知道知道原版真身究竟是什么样的。剩下的三个不出意外就是我们的蚁人、奇异博士和黄蜂女了。蚁人战衣和蜘蛛侠一样，也是麻嘟嘟的材料，但只有胸前这一处。奇异博士有点错怪你了，这月饼法阵居然这么帅，刻满了电影中的纹理。身后的披风是硬塑料，胸前的锁是单独的零件，连腰上的配饰都有还原。黄蜂女和蚁人一样，但身后却多出了两对透明翅膀，可以随意的展开收纳
，第二代全员到齐，漫威英雄大军的阵容越来越豪华了，加上神奇版和第一代，玩具棍玩具强，现在是一点地方都挤不出来了，看来有必要给他们再单独买个展示架了。